，你竟然带了一桶米！你这是打算去攻占莫斯科吗？粮草先行。伊万是个商业纠纷缠身的小老板，最近他的事业、婚姻遭遇了双重危机。伊万和妻子张露原本是一对很相爱的情侣，两人的婚后生活却问题百出。婚姻破裂后，伊万决定等签了离婚协议书再将此事告知母亲。但因为对协议里暖爸专利权的处置不太满意，一直不愿意签字。张璐据理力争，虽然他已经不是公司的股东，但暖爸属于两人共同开发的技术，他完全拥有使用权。这几天他准备赶赴美国，参加在纽约举办的 JLD 生态社区的竞标。如果一切顺利，他会全面退出中国市场。张璐指责在两人的婚姻生活中，伊万总是想着改造他，控制他，两人的谈话不欢而散。伊万为了能拖延离婚的时间。打算到美国和张璐打一场胜算为零的官司。到了机场，却发现自己的护照在母亲卢小花那儿。他急忙赶回家，却发现大门紧闭。给母亲打去电话，才知道他已经坐上了前往莫斯科的火车。伊万着急忙慌赶到火车站拿钥匙，母子俩一见面就火药味十足。伊万指责母亲为什么非要坐火车，也不跟自己说一声。母亲则喋喋不休地问伊万要护照干嘛。母子俩就像一个模子里刻出来的，同样控制欲强。也同样喜欢事无巨细的唠叨。伊万拿到钥匙后下了火车，母亲却无意中在包里翻出了他的护照。此时火车已经启动，母亲拍着窗户示意护照还在自己手上。伊万追着火车一路狂奔，情急之下扒上了车门。这不要命的驾驶吓到了乘务员，连忙开门将他放了进来。事已至此，伊万决定让助理郭贴先飞到美国，自己随后在下一站下车。母子俩同坐一个车厢，一言不合就开枪。母亲之所以要千里迢迢去莫斯科。是因为他受到邀请，代表大使馆到莫斯科红星大剧院表演合唱。伊万看着母亲拿出的那张宣传单，得知他已经交了两万块钱后，他有理由怀疑这就是个骗局。母亲虽然嘴上强硬，但心里还是很希望伊万能陪自己去一趟莫斯科。火车中途停靠，伊万犹豫再三，还是决定继续坐上火车，陪母亲一起去莫斯科。看到返回的伊万，母亲脸上露出喜色，嘴上却还是不饶人。伊万给郭贴打去电话，告诉他自己一时半会儿去不了美国。但安排了详细的作战计划，让他第一时间找到律师，在招标期间提起诉讼，这样处于诉讼期间，所有合同都签不了。母亲看伊万一直在打电话，夺过他的手机，想要扣在桌上，却忘了桌上放着一盆吃剩的泡面汤。为了挽救手机，母亲拿出一个装满米的电饭煲，将手机放了进去。兵马未动，粮草先行。伊万怀疑母亲将整个家都搬上了火车，小到吃食，大到泡脚桶、榨汁机一应俱全。母亲更是制定了严格的饮食计划。甚至规定了伊万的饮水时间。伊万将张璐那番话用在了母亲身上，指责她心里住着一个幻想的儿子。设定好了程序，锲而不舍，想要改造他。母亲听了伊万的话，有一瞬间的愣神。心中长鸣啊，徐伊万，你不要说外面猫三狗四、横七竖八的，做了一堆不着四六的事情，最后搞得乱七八糟。火车在乌兰巴托停靠，站台的公用电话响了起来。伊万没想到锅贴居然能将电话打到这儿，他汇报了美国这边的最新情况。J L D 公司很看好张璐，并表示愿意等他。伊万闻言决定先不打官司，让郭贴找到张璐的标书，两人打价格战。郭贴却出师不利，被保安抓了个正着。所幸张璐出面，让郭贴免于牢狱之灾。伊万和张璐通了电话，他不是那么计较钱的人，做这些只不过是为了能挽留张璐，但方法用的却是大错特错，导致两人的误会越来越深。伊万得知张璐和他的律师在一起后，愤愤不平地挂断了电话。他回到车厢。一个俄罗斯姑娘搬着行李上了车。交谈中，伊万得知姑娘名叫奈塔莎，因为遭到未婚夫和闺蜜的双重背叛，心情沮丧。她看得出来，伊万也正被感情上的问题困扰。母亲是个疑神疑鬼的人，她看到了奈塔莎那把火车上专用的钥匙，又结合自己丢失的小番茄，怀疑奈塔莎是个列车抢劫犯。小番茄是伊万偷偷丢掉的，但他没敢承认，将话头引到了人与人之间的信任问题上。两人又从小番茄说到了家里之前雇佣的阿姨香香。最后说到了伊万只是想花钱让别人替他来照顾自己。伊万闻言只得妥协，这场争辩才终于停止。伊万和奈塔莎因为同样被弃之如敝履的遭遇相见恨晚，两人在餐车一边喝酒一边互诉衷肠。奈塔莎谈到了伊万控制欲极强的母亲，伊万表示赞同，但又没法反抗，说曹操曹操就到。母亲来到餐车叫走了伊万，他以为伊万勾搭上了奈塔莎，两人在车厢里驴头不对马嘴，又是一番争辩。不管伊万怎么解释，母亲都只管自说自话。忍无可忍的伊万顺着母亲的话说，自己就是要逃离，下一站就和奈塔莎一起下车。夜深了，奈塔莎用那把淘宝上买的钥匙打开了列车尾部车厢的门，两人站在冷风中。奈塔莎扔掉了自己的订婚戒指，伊万却迟迟没能下定决心。母亲仿佛在伊万身上装了雷达，再次赶到。两人话不投机半句多，任凭伊万抓耳挠腮也无法沟通。
，张璐和 JLD 的合作很顺利。伊万这边又出了幺蛾子，他不知道搭错了哪根筋，打电话告诉郭贴，让他马上找到 JLD 的负责人，转报他们只要不和张璐合作，可以将暖爸的专利免费提供，还负责后续一切技术支持。乘务员没发现，在车厢外打电话的伊万直接锁上了所有车门。伊万就这样被冻了一晚，直到列车停下才返回车厢。母子俩又身处同一个空间，母亲再次开始喋喋不休。看出他和张璐之间的问题后，自作主张打去了电话。本就不堪其扰的伊万听到这句话后，瞬间绷不住，发起了火。两人你一句我一句，伊万索性将自己的心里话一股脑都说了出来，把父亲的死和两人失败的婚姻全都归咎于母亲。这场争吵最后以一个巴掌收尾。跳车又上车的是你，偷偷去换包厢的还是你？这回玩的更硬哈、啊，直接干车尾巴跟上来干啥呀？想在我这拍电视剧啊？泰坦尼铁达号啊？那能否麻烦您换条船？我这是火车。对不起，我母亲在中途下了车，伊万赶忙收拾行李跟了上去。列车员在经历了明目张胆的逃票又下车，强行扒上火车，又硬要跳下火车和反复上下车等一系列操作后，看到拖着行李的伊万。恨不得给他铺个红毯，一路请下车。伊万拖着行李一路跟上母亲，两人先后坐着大巴一路来到终点站。最后，伊万在树林里发现了独坐的母亲，两人第一次心平气和地坐在一起说话。母亲也第一次认识到自己对儿子过度的掌控欲，两人互相敞开心扉和彼此承认了错误。这时，一头熊朝他们跑过来，伊万拿出母亲包里的蜂蜜，暂时将他引开。没想到熊他妈也远远冲了出来。两人避无可避的时候，母亲挡在了伊万面前。伊万也拼尽全力跑过去护住母亲。就在两人即将命丧熊口的时候，附近的农户发现了他们，并用麻醉枪射倒了熊。两人这才得以脱险。村里有一对新人举办婚礼，两人也被邀请前往。劫后余生的伊万走出热闹的人群，接起了张璐的电话。张璐对伊万损人不利己的行为十分不解，伊万索性也说出了心里话：自己之所以这样做，就是想留下张璐，不想跟他离婚。说完这些，没等张璐回应，就挂断了电话。翌日清晨。伊万收到了张璐的短信，短信中说道：“原来即便相爱，也很难避免互相伤害。失败的婚姻并不是伊万一个人的错，而是两个人共同造成的。现如今醒悟太迟，破镜没法重圆。”他为自己从前没顾及伊万的感受而道歉。收到短信的伊万有些释然，他决定不管是真是假，都先陪母亲一起到莫斯科参加表演。两人紧赶慢赶，还是错过了开往莫斯科的火车。伊万气喘吁吁地躺在冰面上，天无绝人之路。头顶不知何时出现了一个热气球，母子二人就这样坐着热气球降落在了红星大剧院门口。伊万带着母亲来到后台，却被告知他们的节目因为迟到被取消。尽管伊万据理力争，负责人却始终不愿松口。母亲看着半落的幕布和舞台中央的麦克风，即使观众已经离场，他也还是站了上去，就当是完成一个心愿，自顾自唱了起来。大家渐渐被歌声吸引，演奏团回到座位为他们伴奏，离席的观众也再次落座。伊万将幕布拉了上去。灯光照在舞台中央，母亲的演出在一片掌声中完美谢幕。回城的机场，决定放下过去的伊万，安排郭贴做了最后一件事。他单方面撕毁了和 JLD 公司的免费协议，促成张璐和该公司继续合作，然后给张璐发去短信。这段莫斯科之旅，让他认识到爱不是控制和索取，而是接纳和尊重。他为之前在婚姻中所犯的错向张璐郑重道歉，真诚地祝愿他永远幸福。至此，两人体面地退出了对方的生活，也同样学会了如何去爱别人。如何让相爱的关系长久？如何让爱不再成为负担？